12 листопада. Відразу попрошу наших глядачів поставити цьому відео лайк, прокоментувати, написати, звідки ви нас дивитесь. Пане Романе, от є це удар шахеда в Білгороді по багатоповерхівці. Це самі росіяни своїми шахедами б'ють по своїх цивільних будинках. Да, самое интересное, сначала сказали о том, что это наши беспилотники ударили по мирному населению российскому, носились там несколько дней с этой темой, пытаясь раскачать международное сообщество в том числе, а в этот, в этот момент просто где-то еще были кадры, вот они сейчас появляются, и там четко видно, что заходит на выполнение боевой задачи уничтожения российских российских гражданских лиц, российский шахет. То есть сейчас уже вообще без вариантов, так сказать. Это, вот, это россияне в таком режиме, это тот же рязанский сахар. Вот в один в один рязанский сахар, так называемый, когда в свое время вот так же российская ФСБ подрывала десятиэтажки 20 лет назад, больше 20 лет назад, подрывала десятиэтажки, чтобы Путина сделать президентом. Ну вот примерно так. В Рязани остановили последний подрыв, Почему и говорят, что рязанский сахар тогда э, в мешки с гексогеном пытались выдать за сахар российские ФСБ. То есть э, та же самая картина и здесь. В чистом виде теракт российский по своим же гражданам с целью э, в информационном потоке очернить э, украинские вооруженные силы. Ну, он не удался. А как оказывается, там есть еще люди, которые это все снимают. Ну, естественно, расшифровка покадровая. Расшифровка четко показывает, что это заходил шахет на, российский, на, на российскую многоэтажку, причем в Белгороде, причем это конкретно выполнение именно боевого задания, он, он, задание. он был четко спрограммирован на, на его выполнение. Пане Роман, також по Белгороду їхній губернатор Гладков заявив, що сьогодні вночі була атака по нафтобазі в Белгороді. Ну і є кадри, на них видно, що реально є приліт і удар. Ну, там, як мінімум, одна ймкость з топливом зараз горить, повріждена і горить. І це продовження, продовження опять почалися санкції Малюка Буданова, які вже охоплюють, в тому числі, нефтеперерабатуючі заводи. И Химпром российский, то есть начали, продолжили вот эти санкции нашей спецслужбы. Ну, мы уже говорили, скорее всего, какая-то бабка сдохла где-то либо на Банковой, либо в Белом доме, может, и там, и там одновременно. Пане Романе, ну і Курський напрямок, Курська область, що загалом відомо. Кажуть, що Путін дав наказ, аби вибити сили оборони з Курського напрямку до інавгурації Трампа 20 січня 2025 року. На сьогоднішній день, на 12 листопада, вже відомо, що три дні тривають потужні дуже накати техніки і військ ворога саме на Курському плацдармі. Наші хлопці кажуть, що кожні 15 хвилин йде якась техніка. А що пише преса загалом і що відомо? Ну от Форбс пише наступне, що росіяни хаотично катять багато техніки під вогонь Збройних сил України. Натомість також Більд пише, що контрнаступ Курської області став катастрофою для російської армії. Ну і от 225-та бригада, яка працює на цьому напрямку, розповідає, що вони десятками кладуть техніку росіян. 95-та бригада розкатала 810-ту їхніх морпіхів з Криму. Ну і загалом ситуація для росіян в Курській зараз справді катастрофічно. Спочатку був дедлайн до кінця сентября, потім до 7, до 1 октября, потім до 7 під праздник, під путінський день народження. У них це були всі ці моменти, зв'язані з дедлайнами всякими. Зараз перенесли до кінця року, була задача до кінця року видавити українські війська. Зараз задача до інаугурації в Трампа выдавить украинские войска с курского направления. Я думаю, не удастся россиянам это. Не удастся по разным причинам. Ну, первое, мы уже хорошо там зацепились, это раз. Второе, даже впрыскивание, инфильтрация северокорейских войск в эту группировку не дает россиянам никакого абсолютно преимущества. Наоборот, еще видна дезорганизация по некоторым направлениям, как вот по 810-й. Туда заведены части северокорейских войск, и они первые попадают под удары тогда, когда надо принимать решение очень быстро, должна быть коммуникация, а эти они не готовы работать в связке с россиянами северокорейцы, потому попадают под удары. Наша группировка сейчас по курскому направлению усиливается, 
как раз под выполнение основной задачи, которая сейчас там есть, это уничтожение армии противника. Уже можно и так говорить. То есть это любая первая задача, любая армия, которая обороняется, уничтожить максимальное количество техники и личного состава противника. Вот оптимально это делать для нас сейчас на данный момент именно на Курском направлении. То есть очень-очень много. Там сотни россиян вместе с северокорейцами минусуются. Десятки единиц техники сейчас сжигаются. Тем более... Там хорошие условия по уничтожению. Пристрелены практически все дороги. Россияне боятся по полям двигаться. Ну, боятся и заминирования. Вот они пытались несколько атак провести по полям. Были подорваны несколько десятков единиц техники российской. Причем в капканы попадали эти мины и выйти даже не могли. То есть, а сейчас пытаются двигаться по дорогам с твердым покрытием. Надеясь на то, что там мин не будет, ну, по крайней мере, видно... Но эти все дороги пристрелили на нашей артиллерии и дежурят их пивидроны. Тут же их отминусовывают. То есть россияне сейчас попали, ну, сами залезли в такую серьезную, в серьезный э, замес и выйдут они оттуда, ну, здорово пощипанными. Те три пера в задницу, которые в свое время им ставил Путин и отправил на выполнение задачи выдавливания наших войск и скучины, сейчас наши хлопцы их повыдергивают будут ходити вже без пір'ї. Пане Роман, і не можна не згадати про те, що особливо останні тижні ворог, окупант, терористи активно б'ють по цивільній інфраструктурі, скидують каби, скидують ці от грім, один є, чи як не називається, по Харкові знову ж таки прилетіло. Ну і вчора також прилетіло в Кривий Ріг, знесли п'ятиповерхівку і вже з-під завалів дістали трьох дітей і їхня мама також загинула. Дети от двух месяцев и чуть старше. В целую семью российские Путин вместе с российскими террористами убил. Причем непосредственно задача такая стояла, потому что баллистика она уже, она уже более-менее точная. Вот туда, куда ракета шла, туда она и была спрограммирована заходить, российская. То есть конкретно били по высотке, вернее, по, по многоэтажке. Погибли дети, погибла женщина, мать этих детей, царство им всем небесное. Ну, а россиянам всем гореть в аду за это, всем причем. Две трети россиян поддерживают эту геноцидную политику Путина. То есть, причем две трети россиян непосредственно практически участвуют в такого рода геноциде. Украинский народ это, конечно, не забудет. Им лет нас-то надо куда-то пропасть, вот вообще пропасть э, с лица земли. Вообще россиянам с российским паспортом есть его, не знаю, что с ним делать с этим. Ну, им, э, им, им легче это сделать, чем где-то куда-то выходить э, на, на публику, так сказать. Ну, а тем э, великим э, правителям, которые ездят к Путину обниматься, мы видели на саммите этих всех, от, от Си Цзиньпиня до Эрдогана. Так вот, им надо фотографии и видео, фотоматериалы присылать почаще, чтобы они это видели, с кем они ездят обниматься. Особенно этому Гутьерышу, председателю колхоза Организации Озабоченных Наций. Ему также надо участвовать. Вот посмотрите, в течение суток или там в ближайшее время даже озабоченности уже не вырастет. То есть они, они этого уже просто не видят. Выходить надо из этих организаций, всех этих красных крестов, организаций озабоченных наций, ну а с россиянами и этих канцелярским нашим, этим жуликам, мошенникам, пророссийским, которые носятся с идеей россиян пригласить на мирный саммит, как они там интересно будут смотреть, Их, им заставить, им каждому лопаты в руки и заставить хоронить вот этих детишек, которые вчера россияне э, убили. Просто э, после, каждой такой, после каждого такого похорона спрашивать у них, будут они россиян при, э, приглашать на всякие мирные саммиты или постерегутся. И когда уже кровавые мозоли на руках до, до плечей дойдут, вот тогда, может, до них что-то дойдет, до их голов бестолковых. Этих, эту тему даже поднимать в воздух нельзя в Украине. Пане Романе, по фронту е, хотів з вами поговорити. От найважчий напрямок – Курахівський напрямок. Що наразі відомо? Ну, в першу чергу, хочу сказати, що от є населений пункт Дальнє, 
селище. І росіяни намагаються, так розумію, обійти Корахове. Там працюють і вже повідомили наші, наш підрозділ «Гострі картузи». Це НГУ, Нацгвардія України, Омега, вони знищили 20 окупантів і танк їхні, вони знову там намагаються БТРами просуватися також, вони їх нищать. На жаль, відео не можемо показати, бо там дуже багато вже нерухомих росіян. Але найважливіше з цього напрямку, що підірвана дамба на Курахівському водосховищі, ось тут. І от я так і не зміг розібратися, Хто це зробив і для чого? Чи це Сили оборони України зробили з певних міркувань? Чи це росіяни підірвали, аби, можливо, затопити якісь напрямки? Ну, діло в тому, що підрив самої дамби приведе до збросу Кураховського водохранилища, зменшить зеркало води і дасть можливість росіянам подойти до Курахова север. Тобто тут для нас Кураховське водохранилище само по собі – Это хороший рубеж обороны с севера Курахова, и нам-то точно невыгодно было подрывать эту дамбу, нет смысла, а тем более вода, это она пошла вдоль реки Волча, вот там идет река Волча, там небольшой перепад по высотам, по руслу реки, и сейчас вода будет двигаться с севера, севернее, чуть севернее трассы основной, которая идет с Запорожья на Донец. Он как раз, это, это та трасса жизни, так называемая. Потому нам тоже это не сильно выгодно. То есть сейчас особенно пойдет подтопление Константинополя. Вот если посмотреть, да, вот пока, покажите, до Константинополя вот идет, уже сейчас уже пошло подтопление Константинополя. А именно туда сейчас россияне рвутся с юга. Потому для нам, нас, для нас это невыгодно. Это, естественно, российская работа, тем более примерно та же самая картина, как они подорвали такую же дамбу, примерно такого же водохранилища на этой же реке Волчьи, чуть севернее, это было, там было водохранилище, они также подорвали дамбу на трассе с уже Днепра на Донецк, на Карловке, это Карловское водохранилище, Карловская дамба. Они, они подорвали где-то, по-моему, в прошлом году С-300, очень долго попадали, в конце концов рванули, сбросили воду, Кураховское водохранилище ее перехватило, а вот сейчас, да, сейчас дальше россияне дорвали, так сказать, дальше. И вот, скорее всего, это все связано как раз с атаками россиян в сторону Константинополя на разлив и дальше на, Константи... на Константинополь для того, чтобы перерезать трассу в основную питающую Кураховский наш гарнизон. Сейчас ухудшилось у нас снабжение, ну, только, ну, только можно пока двигаться, пока вода стоит, особенно по северу, на, можно двигаться только по дороге с твердым покрытием, Разви, уже развыло э, до дороги э, проселочной, если можно так сказать, э, но там быстро вода сойдет, я думаю, недели, полтора, неделя, полторы, и вода сойдет, в принципе, э, этот, этот вопрос будет решен, скорее всего, за это время, Россияне попытаются наступать на Константинополь. В ближайшее время это может быть. У нас сейчас принято решение на ставке усилить Кураховское направление. По крайней мере, такая информация есть. Посмотрим, как оно будет усиливаться. Дело в том, что без постановки в строй силовиков, внутренних силовиков, это сложно сделать. Слишком большая длина фронта. Если смотреть по фронту, около 50 километров надо закрывать. Там есть некоторые участки вообще голые практически. Бусифицированными сильно не позакрываешь, они тут же отходят, то есть люди воевать не могут, и их бросают сразу на ноль выполнять боевую задачу, которую они не обучены и не могут выполнять по своим генетическим некоторым предрасположенностям. Потому здесь можно ставить строй только силовиков, только готовых. В принципе, любой силовик – это готовая пехота. У нас их больше сотни тысяч есть, валяют дурака, Часть из них это как минимум, потому есть смысл выстраивать оборону именно из них. ТЦК, часть МВД, МВД давно уже надо было ставить строй и всю правоохранительную систему. Мы видели эти уже последнее время скандалы с прокурорами, я так понимаю, скоро впереди скандалы с судьями, то есть со всей правоохранительной системой, ей надо немножко очиститься карму почистить. Вот это оптимальный вариант, это снять бронь со всей правоохранительной системы, снять бронь ТЦКшникам внутри себя поработать. То есть поставить в строй несколько десятков тысяч готовых уже практически пехотинцев, умеющих обращаться с оружием и знающих, что такое служба. Им не надо это объяснять, они в этой системе варятся постоянно, и тогда можно будет остановить 
продвижения россиян в районе Курахова. Если этого не сделать, мы потеряем Курахова. Потеряв Курахова, мы потеряем потом Покровск и дальше дальнейшее движение россиян на Запорожскую Днепропетровскую область будет в принципе открыто. Там, там оперативный простор, мы можем не успеть их там перехватывать. То есть будет очень сложно. Оптимальный вариант это удерживать именно на разнице в высотах, на лучших, лучших рубежах на Донбассе, то есть в Донецкой области. Прикрывать Запорожскую и Днепропетровскую области надо как раз в Донбассе. В том же Курахово не давать э, возможности россиянам э, занять его и выдавить наш гарнизон. Пане Романе, до речі, ви згадали про Генштаб, і от була історія, ми про неї не говорили, тому що не було зрозуміло, що і куди, але суть в тому, що є такий в нас волонтер Сергій Стерненко, і от йому начебто одеський ТЦК заявив, що він у розшуку, хоча він казав, що він оновив всі дані, він прописав всі потрібні, необхідні свої дані, мається де він проживає, і відповідно він частково звинувачив в тому, що нібито це головнокомандувач Сирський так на нього тисне, бо він розкритикував систему управління в нас в армії. Ну і от на сьогоднішній ранок, на 12 листопада, Сирський і Стерненко, і ще кілька волонтерів зустрілися, проговорили всі питання. Я так розумію, що вони зуміли знайти спільну мову. Діло в тому, що Сирський і Генштаб іноді обвиняють, ну, в основному, громадські лица, чому не розуміє, як працює система управління. Те же ТЦК, они опосредственно подчинены тому же Сырскому, опять же, через что? Через сухопутку. То есть ТЦК находится в составе сухопутных войск, но они непосредственно подчиняются Министерству обороны Умерову. То есть ТЦК – это ну, руки Умерова, если можно так сказать, хотя на общем котловом довольстве они находятся в сухопутных войсках. Естественно, опять же, посредственно подчиняясь Сырскому. Тут есть вот эта система управления, о которой я постоянно говорю, это системная ошибка у нас, которой не должно быть. Не должно быть у нас механизмов двойного подчинения, так называемого. Вот ТЦК такой, ГУР такой же, Главное управление разведки Министерства обороны. Такая же беда. Надо определяться, где ему быть. А то у него получается тело силы спецопераций в в Генштабе, а сама голова Главное управление разведки в Министерстве обороны. Естественно, управление Министерством обороны гражданским лицом с непонятным бэкграундом, прошлым, вообще никакого отношения не имеющим к армии, это вот и создает такие проблемы. Это вопрос как раз к Умерову, это вопрос к Министерству обороны, к политикам, это вопрос к Кабмину, который у нас гражданский. 11-й год воюем, а у нас кабинет министров, гражданские люди, которые абсолютно ничего не разбираются ни в войне, ни в потребностях армии, ну и так далее и тому подобное. Это тот же вопрос, это тоже вопрос надо менять. ТЦКшников сейчас подставили, вот этот закон о бусификации, просто под... у меня просто много друзей еще с прошлого тысячелетия, военкомы, и от ТЦКшников очень много друзей до сих пор в управлении находящихся, я прекрасно понимаю. У Мера в Министерство обороны политики подставили ТЦКшников, сейчас под гнев народа называется. Для выполнения своих задач набить карманы в основном за счет сбора денег с брони, с бронированных. В основном этот вопрос связан с руководителями предприятий, которые пытаются попасть под бронь. Они создали негатив в обществе, надавили для в том, чтобы снеслись, называется, руководители предприятий. Но надавили на гражданское общество, а механизмом надавливания стали ТЦКшники, ребята, которые разбираются в некоторых ну, тонкостях ведения учета. Это, это довольно-таки серьезная, кстати, должна быть подготовка ввести в практически всю профессиональную деятельность военнослужащего и потом передавать документы в тот же пенсионный фонд. То есть это, это нужно грамотно этим заниматься, это целые планы мобилизационные, это серьезные, серьезные отделы. Их просто в качестве э, собак практически используют, э, натравливая на народ. Подставили ТЦКшников, сейчас единственный вариант как уйти им от гнева народного и особенно того, который будет возвращаться с передовой бусифицированной, это как раз самим стать строй. Я почему всегда говорю, сейчас ТЦКшников всех срочно надо заводить. 
в бригады в, в таком режиме прямого рекрутинга ставит в строй, чтобы убрать, по крайней мере. И вторых, кого подставили полицию. Нацполиция, ну это не их абсолютно задача. Их занесли в этот, в, в этот закон, как одних из распорядителей там, или сопроводителей, по крайней мере. Взяли, подставили полицию под этот момент. Полиция уже в строй становится, там сейчас как минимум 10% полицейских уже в, выполняют боевые задачи, а так вообще по некоторым подразделениям до 30%. То есть тоже получается карму приходится мыть. И это, все, это всех приходит, придется ставить в строй для того, чтобы не было откатной волны выходящих потом из боев после нашей победы, которые будут вспоминать все вот эти вот ТЦКшные дела, вернее, умеровские дела Министерства обороны, Шмыгаля того же, это же их закон, Шмыгаля и Умерова, которые они протаскивали вместе с Арахами через Верховную Раду. То есть большие проблемы у нас есть, а в конце концов они выливаются вот в конфликты между Стерненком там, и Сырским, то есть внутренние конфликты, в эти, которые надо тут же решать, то есть такого рода конфликты нельзя допускать или, по крайней мере, показывать, а кто в них не виноват. Друзі, давайте допоможемо нашим силам спеціальних операцій, які працюють на дуже важкому напрямку, на жаль, не можу сказати якому, але їм потрібні... Ребе. Ви розумієте, що таке РЕБ, радіоелектронна боротьба, вона унеможливлює удари ворога і береже життя нашим героям. Ціна питання 200 тисяч гривень. Давайте оперативно закриємо такі необхідні потреби нашим героям. Пане Романе, є також важливі вже новини за океану. Ми з вами говорили, так, що от важливо буде, хто оточуватиме Трампа і буде посідати фактично три ключові посади. Це Пентагон, це Нацбезпека і Держсекретар. Так от, вже відомо, що Трамп обрав радником з Нацбезпеки Майкла Уолца, а також кажуть, що буде Марко Рубіо новим Держсекретарем Сполучених Штатів Америки. Ну, це те, що нам треба. Це якраз становиться на основні пости на управління адміністрації, становиться Волки практически, если можно сказать, республиканской партии. Даже не трамписты, я бы так сказал. То есть это реальные волки, которые будут, это ястребы так называемые, есть такое понятие у них. Это ястребы, которые будут рвать врагу в Соединенных Штатов, которыми как минимум они сейчас обозначили, особенно если вот по этим назначениям, это Китай. Это Иран. То есть это основные, кстати, и наши противники. Тут в этом смысле для нас очень важно, чтобы было обозначение как Китая, как врага для Соединенных Штатов. Но мы сами Китай не потянем. А это наш враг, потому что Китай с помощью той же России, с помощью Северной Кореи, того же Ирана сейчас напал на Украину и на Европу. Потому если американцы даже вот в чистом виде займутся Китаем, разнесут его в ноль, Экономически это как минимум, а сразу начнется с экономического давления. Это уже практически на 50% решит нашу проблему с россиянами. Россия в следующем году без китайской, северокорейской помощи, иранской помощи, она не вытянет войну. Мы с помощью Европы вытянем войну, а Россия без вот этой помощи не вытянет. И американцы сейчас настраиваются на противостояние именно с Китаем, с Ираном, ну естественно с Северной Кореей, это вообще без вариантов. Ну а дальше дойдут и до России в том числе, даже вот так опосредственно, просто занимаясь уничтожением ее, ее друзей, российских друзей, так как минимум. Ну и ястребы, они в Африке ястребы в конце концов. Почему? Потому что раз Россия будет с Китаем, они никуда уже не денутся, Китай уже в них проник со всех сторон, они даже не заметили, Это там хорошо было смазано, так что зашли и не поняли, и они уже просто с этого китайского крючка уже не соскочат. А значит, под, попадут под раздачу, в том числе по, после ударов по Китаю уже американскими экономическими механизмами. И это для нас очень хорошо. То есть это такой хороший положительный момент вот, назначения именно этих ястребов на управление администрацией. Это из той же, с той же когорты, как в свое время были еще 10 лет назад, помню, поддерживали Украину на том же Майдане люди уровня Маккейна. 
Пане Романе, і, здається, хороші тенденції також в Німеччині, тому що там, ми з вами говорили, міністр фінансів пішов відставкою, взагалом там зараз криза, розпад коаліції, і більшість німців по опитуванням хочуть дострокових виборів, а одним з лідерів, хто може очолити і стати новим канцлером, це є такий собі Фрідріх Мерц, він є лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини, ХДС, він неодноразово казав, що надасть Україні ракети «Таурус». І от цього разу він сказав, що готовий висунути Росії ультиматум про припинення війни в Україні. У разі, якщо це не буде виконано протягом 24 годин, Мерц готовий поставити Україні крилаті ракети «Таурус» і дати дозвіл на нанесення ударів по території Російської Федерації. Ну, он не только говорил, они несколько раз э, уже подавали э, определенные законопроекты для того, чтобы э, обеспечить передачу тех же Тауруса, увеличить э, помощь Украине э, нам. Э, единственное, все это рубил, э, на, на взлете называется, сбивал э, Шольц. Шольц это, по большому счету, мы как-то проговаривали, э, Шольц это такая фрау Меркель после хорошей пластической операции. То есть за Шольцем как Меркель стояла, так и стоит. А Меркель сама по себе это тоже не сильно большой принятель решений. За Меркель и за Шольцем стоят определенные группы экономические, немецкие, которые непосредственно завязаны на Москву, на Россию. То есть вот эти все эти газопроводы, все эти вопросы, связанные с ценами и по газу, и по уничтожению той же немецкой, немецкой угольной в свое время отрасли, практически закрытию всех ядерных атомных реакторов, то есть энерго, атомной энергетики. Это все вот эти группы, для которых важно было получать газ с России дешевый, а дальше перепродавать его в Европу или вырабатывать электроэнергию, балансируя именно газовыми электростанциями, балансируя зеленую так называемую энергетику, которая дорогущая. То есть эти ветряки, все, которые ниже производят, пытаясь рассовать их по всей Европе, они абсолютно не нужны. Сейчас уже, уже в мире запустилась эта тема, связанная даже с co 2 то есть именно ядерная энергетика. Идет строительство ядерных, то есть атомных электростанций, ядерных реакторов по всему миру практически. Больше 400 ядерных вернее, атомных станций сейчас запущено в мире. Больше 400, в Америке под сотню, во Франции, в Китае по полсотни где-то, ну, примерно так. Идет строительство новых несколько десятков. То есть вот куда сейчас надо разворачиваться именно на ядерную энергетику. Нам надо вопрос этот, кстати, тоже решать. У нас два блока на Хмельницкой атомной могут быть запущены. Там они там на 30-80% подготовлены с той же Болгарии подтянуть оборудование, и сейчас Вестенхаус этим занимается. То есть зеленую энергетику надо на ноль множить. И, вся, и, кстати, Трамп, который сейчас как минимум 4 года будет руководить Соединенными Штатами, он ярый противник этой зеленой энергетики, потому что проталкивали ее в основном демократы, просовывая, продавая воздух практически. То есть причем про очень дорогой цене. Там она в десятки, на 10, в 10 раз больше той же ядерки. То есть эта тема сейчас вообще будет рушиться полностью. И вот Меркс – это один из таких руководителей, который вот также будет помогать этому, этому движению, порушит эту всю тему зеленой энергетики, в том числе и связанной с газом российским. И, естественно, будет помогать нам. Но посмотрим, как это будет дальше. На январь, на январь месяц будут эти перевыборы. Но э, немецкое общество настроено довольно-таки категорично э, по отношению к Шольцу. То есть это второй такой сопляжуй после Байдена. Европейский сопляжуй, я бы так сказал. Но опять дело не в личности самого Шольца. Он связан э, вот этими путами э, меркелевских э, энергетических э, корпораций, которые не дают ему возможности самостоятельно принимать решения. Пане Романе, от ми з вами згадували про фейк новин з Британії, начебто охололи відносини. І, і от я чергове підтвердження ваших слів, тому що зустрівся Стармер з президентом Франції Макроном. І це став першим за 80 років британським прем'єром, який взяв участь в урочистостях з нагоди Дня перемир'я в Парижі, в тому числі в церемонії біля 
Тріумфальної арки. Вони тет тет 20 хвилин говорили про Україну без делегацій, двоє. І, відповідно, також відомо, Телеграф каже, що Сармер буде давити на адміністрацію Байдена, аби ще до його кінця його каденції з тих 50 мільярдів, які G7 затвердили, там же ж США мають надати 20 мільярдів. Він буде тиснути, аби негайно дати в кредит ці 20 мільярдів Україні. В Великобритании не надо сомневаться, нам так точно. Британцы никогда не сойдут со стези противоборства с Российской империей. Они воюют с ней там сотни лет и однозначно добьют для нас, это тоже важно. То есть мы, мы тоже сейчас, для нас мир – это развал Российской империи на составляющей ее государства. Мы намного быстрее, чуть ли не на второй день найдем отношения в Сычкерии, с Ингушетии, с Дагестаном, с Татарстаном, с Башкирией, с Якутией, с Бурятией. Найдем сразу же. Больше скажу, уже нашли, потому что те правительства в изгнании, которые сейчас есть, или группы активистов, которые борются за независимость этих государств, в конце концов, они уже у нас на связи. Мы даже признали и Чкерию, и Ингушетию недавно. То есть Верховная Рада признала и в том числе геноцид ингушского народа. То есть в чистом виде, это россияне в 92-м году, там вырезали несколько сел в Ингушетии. То есть эти процессы все идут, и по большому счету они как раз закончатся победой Британии и Украины над Россией. Никуда здесь не денемся, потому об охлаждениях каких-то отношений они не могут быть охлаждены ни в коем случае, потому что выполняем одну задачу. Тем более надо не забывать, все-таки в Британии Работает наш генерал Победа, то есть генерал Залужный, который там послом и сейчас осваивает управление, по крайней мере, действия в составе уже исполнительной власти, то, о чем мы тоже второй год говорим. Люди, которые уходят из армии по разным причинам, начиная от медицины, заканчивая там по возрасту, их надо офицеров, особенно генералитет, с несколькими академиями, как минимум, их надо привлекать в исполнительную власть. У нас не грубо, не Шмыгаль должен быть премьер-министром, а человек типа Залужного, с военным прошлым и знающим определенные задачи армии сейчас на этом. И, естественно, весь, весь состав министерства, весь состав исполнительной власти вот такой должен быть. Потому, а тем более, если Залужный в Британии, Никаких проблем с Британией точно не будет. Единственное, у наших партнеров сейчас будет однозначно возникать вопрос по, по поводу, ну, во-первых, авторитаризма внутри Украины, постройки концлагеря, это же никто никуда не делся. А после того, как Трамп пройдет инаугурацию, станет уже реальным президентом Америки, возникнет вопрос коррупционной составляющей, которая могла быть и, скорее всего, она была в отношениях между Байденом и нашей канцелярией. То есть эти вопросы однозначно будут подниматься, будут запущены механизмы проверки, контроля, то есть аудита всей этой деятельности. И пока вопросы не решим, эти вопросы будут. Но они решаемы. Они решаемы после того, как всю исполнительную власть поставят в строй. Нам сейчас не хватает в вооруженных силах Украины, а на ее место ребят поставить, которые уже отвоевали по больше двух лет, а некоторые больше десяти лет воюют. То есть заменить исполнительную власть бывшими военными, а исполнительную власть поставить в строй, чтобы прошло очищение фронтом, очищение вооруженными силами Украины. Там будет понятно, кто чем дышит. Пане Романе, вам дуже дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 12 листопада. Традиційно поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться і поділіться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.